Hello guys, how have you been? Hope definitely great. You are welcome to my today's class. Today, I am going to remove all of your confusions or doubts about parts of speech, the most needed basic item for learning English. Though this is a very easy item, but it has a great impact on our applied grammar from class 9 to 12. Before starting discussion about parts of speech, I would like to remind you again the definition of sentence as parts of speech have been originated from sentences. So guys, all of we know what is a sentence. A sentence is a word or a group of words that must express a complete idea, a sense or complete meaning and it may have a subject and a verb. It may also have an object or complement, but the words in a sentence must be in order properly. So guys, it can be said that every sentence in the world, both in English and Bangla, is written with a group of words. That very words have an individual name itself, such as noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. My today's class is about parts of speech and its classification. I will also discuss with you about noun, pronoun, and adjective, its definition with examples. After watching this class, you will be able to recognize or find out every part of speech from sentences. Every part of speech has uh, individually its classification. But today, I will not discuss about them. Later on, I will take some classes on uh, parts of speech individually. I will discuss in that very classes about every part of speech and its classification or every part parts of speech in details. Today, we will learn parts of speech and its classification in brief. So guys, let's go to know about parts of speech in brief. Parts of speech means parts of sentence. The words used in a sentence are called parts of speech. In other words, different categories of words according to their uses in sentences are called parts of speech. তাহলে এরকম দাঁড়ায় পার্টস অফ স্পিচ এর সংজ্ঞাটা যে বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দকে অথবা ব্যবহার অনুযায়ী বাক্যের প্রত্যেকটি শব্দকে এক একটি পার্টস অফ স্পিচ বলা যায় যেমন হিয়ার আই हैव রিটেন ফর ইউ অ্যান एग्जांपल ইন দিস एग्जांपल অর ইন দিস সেন্টেন্স ইউ উইল ফাইন্ড অল টাইপস অফ পার্টস অফ স্পিচ আই মিন নাউন টু ইন্টারজেকশন ইউ উইল ফাইন্ড এইট টাইপস অফ পার্টস অফ স্পিচ ইন দিস ওয়ান সেন্টেন্স গ্রেট Bushra and her friend Shihab are the only newcomers with highest score in class 11. A sentence term of the art horner parts of his piece rich. I'm ready for a slide a quick on the can you the classification of parts of his piece or kinds of parts of his piece. There are eight kinds of parts of his piece. A bong a art horner parts of his piece and mode a sentence that protect the world. I'm a lot of the core was a bomb. Prothumta noun jar or thoche bishesho kono kisu naam ke noun bolay or noun is a naming word the name of something noun indicates. Ekhane jamon bushra, shihab, friend, score, class, eleven. Egu liyo sentence er ei shabdu gulo chilo noun pronoun noun er puri borte jeta borshi the word which is used instead of a noun jamon ei har bushra puri borte har borshi chilo adjective bisheshon bisheshon tar kaj hoteche Noun ba pronoun e dosh gun avustha shankha pori man nirdesh kare. Ta hole newcomers. Bushra and her friend Shihab tara chilo newcomers. Highest. Ebang D. D ta ke jodhi aamra ekta definite article li shabhe jani. As kal A and D e tini ta ke adjective e dole fela hoi. Bharb. Kriya. Kono word dara jodhi kora jawa khawa hao athaka bujhae ta hole shi ta hoche bharb. Adbharb. एडभार्ब टाइम बला है क्रिया विशेषण तर मैंने अर्थ अनुजाई बोझा जाए भार्व सम्पर्क कोट नट ऑनलि भार्व एडभार्व मडिफाइज एवरी पार्ट अफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन नाउन प्रोनाउन बदेश प्रत्येक पार्ट अफ स्पीच के एडभार्व मडिफाई करके 
preposition adverb ছিল আমাদের only preposition preposition অর্থ হচ্ছে পদান্নয়ী অব্যয় in with এই পদান্নয়ী কথাটার অর্থ হচ্ছে কোন ওয়ার্ডের পূর্বে অবস্থান করে সেই কোন ওয়ার্ড কি এটা নরমালি নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে বসে ওই সেন্টেন্সের অন্যান্য ওয়ার্ডের সাথে অর পার্টস অফ স্পিচের সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি করে যে ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে প্রিপজিশন কনজাংশন এটাকে জয়নার বলা হয় বা এটার নাম হচ্ছে সংযোজক অব্যয় যেমন এখানে আছে অ্যান্ড এখানে ছিল যে এই যে অ্যান্ড ইন্টারজেকশন আবেগসূচক অব্যয় আবেগসূচক অব্যয় অর্থাৎ যে ওয়ার্ড মনের হঠাৎ বা আকস্মিক আবেগ প্রকাশ করে যে ওয়ার্ড এখানে ছিল দি গ্রেট এই চিহ্নটা থাকে নর্মালি এর পরে তাহলে এইটা ছিল পার্টস অফ স্পিচ এবং তার ক্লাসিফিকেশন আমরা এর পরে যেটা জানব সেটা হচ্ছে নাউন সম্পর্কে জানব নাউন কি নাউনের বাংলা অর্থ হচ্ছে বিশেষ্য অ্যান্ড নাউন ইজ এ নেমিং ওয়ার্ড দ্য ওয়ার্ড হুইজ ইন্ডিকেটস অর হুইজ রেফার্স দ্য নেম অফ এ পার্সন এ থিং অর এ প্লেস ইজ কলড নাউন মানে এটার অর্থটা হচ্ছে এরকম যে ওয়ার্ড দ্বারা কোনো ব্যক্তি বস্তু স্থান অলসো কোনো কোয়ালিটির নাম বোঝাবে বা কাজের নাম বোঝায় যে ওয়ার্ড তাকে নাউন বলে যেমন আমি এখানে পাঁচটা এক্সাম্পেল দিয়েছি যেমন রাকিন ইজ এ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট রাকিন দ্য নেম অফ এ পার্সন গোল্ড দ্য নেম অফ এ থিং ইজ এ গোল্ড ইজ এ ভ্যালুয়েবল মেটাল আওয়ার কলেজ ইজ সিচুয়েটেড অ্যাট রাজেন্দ্রপুর নেম অফ এ প্লেস আওয়ার কলেজ এটা আমাদের কলেজের নাম এটাও নাউন এটাও নাউন এখানে অনেস্টি ইজ এ গ্রেট ভার্চু অনেস্টি নেম অফ এ কোয়ালিটি এটা ভার্চু এটাও একটা নাম কিন্তু আমি এখানে এটাকে ইন্ডিকেট করতে চেয়েছি যে অনেস্টি ইজ এ গ্রেট ভার্চু এটা একটা গুণের নাম সুইমিং একটা কাজের নাম বা কোনো এক্সারসাইজের নাম সুইমিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ আমরা প্রোনাউনটা একটু দেখে নিব দ্য ওয়ার্ড হুইস ইজ ইউজ ইন স্টেড অফ এ নাউন ইজ কলড প্রোনাউন মানে নাউনের পরিবর্তে যে শব্দটা পড়বে যে ওয়ার্ড কোনো নাউনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় তাকে প্রোনাউন বলে যেমন এখানে আমি দুটো করে সেন্টেন্স লিখেছি একটা এক্সাম্পল দেখানোর জন্য বিকজ এইখানে আমি নাম ব্যবহার করেছি আকিফ ইজ এ গুড বয় হি গোস টু স্কুল এভরিডে এই হিটা হচ্ছে প্রোনাউন এই আকিফ ছিল নাউন তাহলে নাউনের পরিবর্তে আমি যে ওয়ার্ডকে বসিয়েছি এটা হচ্ছে প্রোনাউন শিলা ইজ অ্যান ইন্টেলিজেন্ট গার্ল নেম অফ এ গার্ল তার পরিবর্তে আমরা পরের সেন্টেন্সে লিখেছি শি ডাজ হার ডিউটি প্রপারলি এখানে শিলার পরিবর্তে লেখা হয়েছে শি তাহলে নাউনের পরিবর্তে যে ওয়ার্ড বসে সেটা হচ্ছে প্রোনাউন আমরা একটু অ্যাডজেকটিভটা দেখে নিব অ্যাডজেকটিভ যার বাংলা অর্থ হচ্ছে বিশেষণ অ্যান অ্যাডজেকটিভ ডেসক্রাইবস অর মডিফাইস নাউন অ্যান্ড প্রোনাউন ইন এ সেন্টেন্স ইট নর্মালি ইন্ডিকেটস কোয়ালিটি সাইজ শেপ ডিউরেশান ফ্লিংস কন্টেন্টস অ্যান্ড মোর অ্যাবাউট এ নাউন অর প্রোনাউন যে ওয়ার্ড কোনো নাউন বা প্রোনাউনের দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা ইত্যাদি নির্দেশ করে তাকে অ্যাডজেকটিভ বলে আমরা এক্সাম্পলটা একটু দেখে নিই দ্য টিম হ্যাজ এ ডেঞ্জারাস ব্যাটসম্যান ডেঞ্জারাস কাইন্ড বুঝাচ্ছে মানে একটা দলে একজন ডেঞ্জারাস ব্যাটসম্যান রয়েছে এই ডেঞ্জারাস মানে কেমন টাইপের ব্যাটসম্যান বা হট কাইন্ড অফ ব্যাটসম্যান ডেঞ্জারাস ব্যাটসম্যান এই ডেঞ্জারাসটা হচ্ছে এখানে অ্যাডজেকটিভ এই ব্যাটসম্যানটা কেমন ব্যাটসম্যান এটা একটা নাউন ছিল এটার দোষ গুণ বুঝাচ্ছে এটা I have 10 candies in my pocket. 10. এটা সংখ্যা বোঝাচ্ছে এই যে ক্যান্ডি ক্যান্ডি বা চকলেট এই চকলেট কতগুলো এটা সংখ্যা বোঝাচ্ছে টেনটা হচ্ছে এখানে হাউ মেনি ইন্ডিকেট করছে এটা অ্যাডজেকটিভ রেড কার আই লাভড আই লাভড দ্যাট রেড কার এ রেড হচ্ছে এখানে হুইস ওয়ান মানে কোনটাকে ইন্ডিকেট করছে আমি লাল গাড়িটা ভালোবাসি বা পছন্দ করি তাহলে কোন গাড়ি লাল গাড়ি এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ আই আর্ন মোর মানি দ্যান হি ডাজ মোর হাউ মাস এটা বুঝাচ্ছে যে মোরটা এই মোরটা হচ্ছে এখানে অ্যাডজেকটিভ আই ওয়াজ ইল ইয়ে স্টার্ডে এটা হোয়াট কন্ডিশান বা আমার কন্ডিশান বোঝাচ্ছে এটা প্রোনাউন প্রোনাউনের কন্ডিশানটা কেমন ছিল ইল বা অসুস্থ ছিল ওকে গাইস দিস ইজ মাই টু ডেজ ক্লাস আই উইল টেক অ্যানাদার ক্লাস অ্যাবাউট ভার্ব অ্যান্ড অ্যাড ভার্ব টিল দেন কিপ ফাইন বাই বাই